Jusqu'au 10 janvier 2021, le public peut découvrir au Mudam l'œuvre de Charlotte Pozonenske, une œuvre pionnière et radicale de cette artiste allemande qui est née en 1930 et qui est décédée en 1985. C'est une œuvre donc qui va se développer sur une courte carrière parce que si Charles Pozanisque décède en 1985, elle va arrêter sa carrière en 1968. C'est une œuvre qui est pionnière parce que les choix de, de l'artiste vont être assez radicaux en ce qui concerne son développement. C'est-à-dire que ce que vous avez derrière, vous voyez, ce sont des, des sculptures modulaires, les séries D et des W, qui sont les séries les plus représentatives de son œuvre et ce sont des œuvres qui sont basées sur un principe collaboratif participatif. C'est une artiste qui va décider euh, de demander la participation active du public, un public qu'elle va d'ailleurs nommer euh, consommateur euh, pour réaliser ses sculptures puisqu'elles sont modulables et donc euh, elle laisse libre cours à l'interprétation donc des personnes pour composer euh, ses sculptures à l'aide de ses modules de de la façon euh, euh, le, la meilleure qu'il leur semble en fait c'est à dire que c'est la possibilité de la variation euh, de, la, de, la, de la diversité de faire la même chose différemment euh, qui va commencer à intéresser l'artiste quelque chose de, de très important dans son œuvre, c'est euh, euh, l'usage de matériaux et euh, industriels et de faire des œuvres dont les caractéristiques vont être proches même d'objets industriels. On va voir que la gamme chromatique se rapproche de couleurs qu'on peut retrouver dans l'environnement urbain, par exemple, c'est-à-dire tous les panneaux de signalisation. Donc on voit que c'est une artiste qui a été très inspirée par le visuel de son époque, les formes de la modernité, la connectivité d'une époque à son maillage, sa mise en réseau par justement les aéroports, les, auto, les, les, les carrefours routiers où elle a d'ailleurs installé des sculptures pour bien montrer cette relation qu'elle entretenait non seulement avec des formes, en fait, le visuel de la modernité, mais aussi avec ce qu'était la, la, la définition même de cette modernité, c'est-à-dire une sorte de mise en réseau. Par rapport au marché de l'art également, la position de, de Charlotte Pozenesque a été aussi radicale, euh, puisque elle a décidé, euh, avec, ses, avec ses sculptures, de les produire de façon illimitée et de les vendre au prix de production. Alors ça, c'est quelque chose de, de fondamental euh, dans, dans, dans son œuvre. L'idée de l'accessibilité qui domine son œuvre, accessibilité euh, d'un point de vue euh, économique, puisque quelque part, euh, les œuvres DW euh, coûtaient très très peu cher, vu que c'est simplement du carton du lait à produire et donc voilà cette œuvre est faite pour être profondément accessible. Nous sommes ici dans, dans la salle où nous exposons les, les premières œuvres de Charlotte Posenske, des œuvres sur papier ou sur toile euh, qu'elle crée jusqu'à peu près 1965, avant de passer aux tableaux sculpturaux et puis avant d'entreprendre ces séries. Alors, ce que vous avez en toile de fond, ce sont ici les exemples de série A et de série B où vous voyez bien le principe modulaire de ces sculptures puisque ce sont des œuvres en tôle d'aluminium, convexe, concave, soit par pliage à 45 degrés, qui peuvent être agencées différemment, comme je disais, donc qui peut être soit accroché horizontalement ou verticalement, soit posé au sol pour certaines, et certaines sont composées de quatre éléments, d'autres de deux, voire de trois. Donc tout ça, c'est vraiment cette possibilité de la variation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que Charlotte Pozanenske développe comme ça une série, elle l'accompagne de croquis où elle montre elle-même les différentes possibilités comme une sorte de présentation des possibles de sa sculpture.
après la série C, Charles Pozanuska va développer la série D, euh, qui sont donc ces, 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 ces formes tubulaires qui ressemblent à s'y méprendre à des conduits de ventilation. Et là, on voit cette idée du réductionnisme esthétique qu'on avait déjà par rapport à la gamme euh, chromatique, hein, c'est-à-dire qu'on était parlé, passé de, de quelques couleurs euh, primaires à la couleur jaune uniquement pour en fait euh, supprimer euh, toute, toute couleur et ne garder que le matériau euh, brut. Et euh, il faut savoir que lorsque euh, Charlotte Pozenske développe la série D, elle écrit donc euh, très précisément qu'il faut que euh, les, euh, ces sculptures gardent le caractère industriel euh, de ces formes euh, voilà, qui proviennent euh, donc euh, d'éléments de, de, utilitaires. Donc il y a une volonté comme ça donc, de, euh, de faire en sorte que les, ces, ces sculptures se rapprochent euh, ou puissent même se confondre, ça dépend où elles vont être exposées, parce que comme je le disais, parfois elles vont être exposées euh, dans des environnements urbains et euh, les, les sculptures même vont pouvoir euh, parfois être dans une sorte de trompe-l'œil, euh, une forme de disparition. En tout cas, euh, voilà, ce qui l'intéresse à ce moment-là, c'est d'avoir quelque chose où on sent bien que cette proximité avec, je disais, la modernité, avec les formes de l'industrie, euh, sont, sont vraiment très connexes. Une petite précision aussi euh, qui est importante, à savoir que dans cette exposition, il y a à la fois les prototypes, les prototypes nous l'entendons maintenant comme les œuvres qui ont été réalisées euh, de son vivant, euh, donc, euh, et puis il y a les refabrications, puisque euh, euh, pour l'instant, euh, la fabrication de façon illimitée des éléments est toujours permise. Donc l'esprit euh, du travail perdure. Et donc, euh, par exemple, les séries euh, D et DW que vous voyez euh, sont des, des, euh, des sculptures, enfin les modules ont été, euh, ont été fabriqués pour, pour l'exposition. Euh, voilà. Donc euh, on est toujours quand même, euh, on, pour l'instant, dans, dans l'idée de, de continuer euh, l'esprit de Pozonenske, de faire en sorte que euh, l'œuvre n'est pas figée, mais continue d'exister, continue d'évoluer et tout. L'idée de Pozonenske, ce n'était pas absolument d'avoir... Euh, des formes pérennes, mais de plutôt dire que euh, voilà, les, 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 euh, les œuvres pouvaient, être, euh, pouvaient se remplacer, pouvaient être refaites, enfin voilà, avaient une, une autre, euh, un autre mode d'existence et qui permettait aussi de contourner les lois, les lois du marché. Donc euh, c'est en cela que cette œuvre est, est, vraiment, est vraiment radicale, à la fois dans le positionnement de l'artiste, dans son... Dans son dans sa volonté de ne pas être uniquement une figure autoritaire, entre guillemets, entre décisionnaire, je dirais, euh, la volonté délibérée de contourner euh, les règles du marché, et puis euh, cette idée de, de laisser, euh, de proposer des formes totalement participatives, euh, et puis pour finalement euh, décider de... de de se consacrer à une autre carrière et de laisser de côté son, sa carrière artistique. Alors ce, ce retrait n'a pas, pas mis fin, euh, comment dire, elle n'a pas interdit l'exposition de ses œuvres à partir de 1968, mais elle a simplement décidé de ne plus produire et donc euh, voilà, de, de, de simplement de s'effacer euh, du, du milieu artistique. Et puis, euh, comme je vous le disais, elle est décédée euh, en 1985. Euh, voilà, donc, euh, mais on, toute son œuvre, à partir des années 86, a été prise en main par euh, donc, euh, son, son, son mari, Bicarbone, euh, qui a pris la succession et a fait vivre l'œuvre, l'a présentée euh, dès, dès, dès 1986 dans les espaces urbains et a contribué euh, au maintien et à la diffusion de son œuvre.